굉장히 영롱하고 투영하고 이 유리 물방울이 또 하나의 렌즈 역할을 하는 거죠. 과거를 계속 들여다보면서 생각하고 고민하면서 현대적으로 표현을 하는 거예요. 경험을 바탕으로 작업을 하고 있는 유충목 작가입니다. 어 안녕하세요. 아유, 어서 오세요. 네, 네 안녕하세요. 오랜만입니다. 아유 네. 먼길 오시느라 네. 수고 많으셨어요. 어디 잘 지내고 계셨어요? 예, 계속 작업실에서 네. 예 작업을 하고 있었어요. 아 드디어 이제 또 작업실 또 오게 됐네요. 아 예, 네. 감사합니다. 아, 진짜 여기 작업실은 어, 느낌이 좀 다른 것 같아. <웃음> 네, 아무래도 물감 작업만 이루어지는 게 아니라 여기서 이제 뭐 왁부도 짜지만 또 유리도 여기서 직접 다 만들고 아. 작업을 여기서 다 합니다. 지금 보니까 책상들이 많은데 네. 이거 용도가 어떤 거좀 설명해 주셨어요? <웃음> 네 보시다시피 어. 이제 여기서는 물감 작업을 어. 하는 테이블이고요. 아 이렇게 좀 네. 분할돼 있구나. 네 그리고 음. 이제 또 여기가 아무래도 양주라 추워서 음. 또 이제 물감이 좀 빠를 마르게 하려고 이제 이런 열판도 올리고. 아 이게 있고. 열판이에요? 예 열판입니다. 아. 예. 아무래도 아크릴을 제가 사용하다 보니까 계속 건조. 아 그럼 네. 이렇게 칠해놓고 높여놓으면. 좀 빨리 좀 네, 나이... 살짝만 띄어 놓으면 이렇게 아... 띄어 놓으면 금방 건조가 됩니다. 아, 그래서 있어요, 캔버스 있어요. 뜨고 이런 것도 좀덜 하고 아... 그다음에 이제 조기 아, 있는 이쪽이. 예, 테이블은 음... 여기에 있는 토치들이 아, 이거 토치예요? 네, 이제 음... 특수 토치인데 순간적으로 2000도, 2500도 이상 불을 올리는 특수 토치예요. 그래서 이 토치로 유리 봉을 녹여 가지고 이렇게 이제 동그랗게 구슬로 만드는 아... 거예요. 야, 이 장인의 어, 손길이 그... 야, 그래서 그런가 좀 깔끔한 원래 깔끔하신가요? 그게 그런 것보다 이제 아무래도 제가 주 소재로 사용하는 게 유리다 보니까 정리나 청결이 완벽하지 않으면 제가 다치게 돼요. 아 다친다. 예, 제가 다치기 때문에 정리 정돈이나 청소를 그럴 수 있겠네요. 됩니다. 예, 예. 특히 이제 위험한 거 쓰니까. 그렇죠. 전혀 모르는 연장들이 많아. 네. 이건 뭐예요? 유리가 워낙 뜨겁다 보니까 형태를 잡고 이렇게 만, 아, 만들 때 되는. 예, 흑연 흑연 패드. 그럼 이걸로 글씨도 쓸수 있어요? 그럼요. 그림도 아, 그릴 수 있어요. 아, 그래? <웃음> 예. 아, 농담으로 얘기했네, 진짜. 네, 진짜로. 네. <웃음> 어, 이게 사이즈를 아까 그 저기를 녹여가지고 만드는 거죠? 네, 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 맞습니다. 아, 이렇게 다 이렇게 번호표 다 써놓고? 예, 이제 필요한 구슬들을 좀 미리 만들어서 크기별로 이렇게 좀 나눠놔야 제가 물감 쓰듯이 아. 예. 바로바로 바로 이렇게 좀 뽑았을 수 있게 미리 준비를 해놓은 거예요. 크기별로 해가지고 작업들을 네. 이제 아, 지금 보이는 이런 작업들. 네, 네, 맞습니다. 제가 봤을 때 약간 김창렬 선생님 좀 느낌도 좀 나는데 네, 지금 제가 하고 있는 작업들이 한국을 컨셉으로 제가 작업을 하고 있어요. 그래서 한국의 어떤 그 전통 문양 색 그리고 이제 마지막으로는 또 한국의 작가를 롤 모델로 제가 또 삼고. 그렇게 작업을 이어가고 있습니다. 그럼 이제 김창렬 선생님의 이 작품을 약간 오마주한 이유가 또 있나요? 어떻게 보면? 제가 어려서부터 또 좋아하고 존경했던 작가분이시고요. 그리고 저는 이제 유리를 전공을 했으니까 물방울이라는 매체를 표현하는 데 있어서 아무래도 그림보다는 또 입체로 제가 더 표현을 잘할수 있겠다. 아무래도 입체나 부조 같은 경우는 이 공간을 지각하고 느낄 수 있어야 이게 어느 정도 튀어나왔다 돌출이 됐다 알수 있는 것처럼 이제 이게 부조다 보니까 돌출돼 보이고 더 도드라져 보이는 그런 장점이 있습니다. 이렇게 작업을 시작하면서 김창렬 선생님이나 김한규 선생님이나 대한민국의 선배들을 쭉 탐구를 하고 연구를 하기 시작했죠. 계속 그 선생님들의 그림을 보고 뭐 과슈집도 보고 이제 계속 공부를 하다 보니까 그 선생님들의 패턴이 이제 제 눈에 보이는 거죠. 그래서 이제 그 패턴을 가지고 활용을 해가면서 이 물방울의 패턴이나 이런 것들을 이제 작업을 하고 있는 거예요. 그렇다면 그 작가님은 왜 선생님들을 연구하셨어요? 제가 이제 외국 생활을 좀 오래 했거든요. 네, 오래 하다 보니까 아무래도 이제 그제 모국에 대한 그리움이나 생각이 더 짙어지는 것 같아요. 저도 한국에 있는 동안은 뭐 어, 우리나라에 이런 작가분들이 있었지 이런 사람이 있었지 정도로만 알고 있었는데 해외 생활을 오래 하면서 고국을 돌아다보고 그리워할 때마다 느끼는 게 다른 것 같아요. 아무래도 이제 같은 민족이고 같은 한국 사람이고 하다 보니까 좀 이해 범주가 더 깊어지고 더 넓어지는 것 같아요. 한편으로는 또 약간 이제 그 전통 계승이라는 의미도 있어요. 아... 예, 그래서 대한민국에 이제 대표하는 선생님들이 과거에 이렇게 계셨다면 저는 지금 이 위치에서 그걸 다시 현대적으로 
다시 재표현하는 작업을 하고 있습니다. 어. 이거는 음. 잘 붙어 있네요. 어떻게 이거 뭐 이렇게. 아, 그것도 이제 많이들 질문하시는데 그거는 제 노하우고 또 극비이기 때문에. 아, 극비. 예. 또 이런 거 나중에 보면 알고 보면 뒤에서 보면 너무 간단한 거고. 그럴 수도 <웃음> 있죠. 근데 이제 뭐 간단하게 말씀드리면 정확하게 작업을 하면 이제 이렇게 글루가 밖으로 나오거나 그러지 않게 양을 정확하게 쓰는 게제 노하우입니다. 아 그렇지. 네네. 그럼 나름대로 이게 이런 어떤 데이터들이 계속 있겠네요. 네, 그렇죠. 특히 그러니까 이런 그렇죠. 작업들은 위험하잖아요. 네. 좀만 내가 약간 방심하더라도 터진다거나 이런 부분들이 있으니까 그러다 보니까 이한 과정 과정마다 굉장히 예민할 수밖에 없어요 아... 그래서 왜냐면 다시 돌아갈 수가 없기 때문에 물론 이제 그 전에는 시행착오도 많았고 수년간 시행착오가 많이 있었죠 제가 믿고 있는 게 하나 있거든요 만 시간의 법칙이라고 해가지고 만 시간을 시간으로 계산하면 3년 정도 돼요 예, 그래서 3년 정도 꾸준히 내가 이제 연습이 되고 수행을 했을 때 이제 그 결과적으로 결실이 이루어진다. 어떤 한 기법이 있으면 최소한 3년 이상의 반복된 연습과 이제 그런 걸 통해서 나오는 것 같습니다. 사실 어떻게 보면 참 미니멀한 느낌들이 사실 네. 표현하기 더 어렵잖아요. 네 맞습니다. 사실 이런 위치를 갖다 이렇게 선별한다는 것도 사실 이거를 여기 있다 하는 거냐 여기 있다 하는 것도 상당히 많은 고민을 하실 건데 이 물방울을 붙이는 것도 그냥 제가 마음대로 붙이고 싶은 대로 붙이는 게 아니라 강, 중, 약 이런 식으로 이제 그 크기별로 패턴들이 있어요. 그래서 큰 물방울들이 중심을 잡고 그리고 이제 나머지 작은 물방울들이 같이 이렇게 조화를 이루는 그런 구성으로 작업을 하고 있습니다. 그러니까 이게 말이 쉽지 사실 그게 이제 딱 봤을 때어 편안하다 느낌 좋다 이게까지 오기까지가 상당히 이 위치가 조금만 틀어져도 다르잖아요. 네, 그래서 이거는 조금 비공식적인 얘기인데 작업을 할 때마다 저는 오감을 좀 제가 매니지를 하는 게 있거든요. 그래서 이제 이런 먹물 작업, 네, 이런 작업을 할 때는 국악을 들으면서 해요. 예, 가야금이나 검은고나 이런 국악을 들으면 이게 제 몸도 이제 이런 되게 한국화가 돼가는 아, 예, 네. 완전히 이거를 다 바꿔 놓는 거죠. 그렇게 작업을. 아, 그러니까... 어쨌든 국악을 좋아서 한다기보다는 네. 이그 작품을 만들기 위한 어떤 네, 그 청각적으로 이제 저의 오감을 계속 바꾸는 거예요. 이해 이해 돼요, 사실은. 네, 그래서 이런 좀 발랄한 색 같은 경우에서는 이제 좀 밝은 이제 클래식이나 뭐 이런 쪽으로 또 듣거나 합니다. 재질이 어떻게 보면 사실 거칠잖아요. 네. 이거를 이렇게 또 이렇게 좀 매끈한 재료와 같이 쓰는 이유가 또 있나요? 아무래도 이제 그 대조적이고 예, 유리는 매끈하고 투명하고 반짝이는 반면에 이제 황목은 이렇게 둔탁하고 거칠고 제가 느끼기에 이 황목이 또그 동양적인 이미지를 많이 가지고 있다고 생각을 해요. 어떤 부분에서? 이 색감이나 이 마에서 오는 이 정서가 동양적인 좀 느낌이 많이 있어서 제가 이 황목을 주로 쓰고 있습니다. 우리 그문 있잖아요 문 옛날에 창살 문 그런 느낌이 좀 나네요 네 맞습니다 예. 그래서 더 극대비가 되는 것 같아요 네 맞습니다 예 그래서 색깔들도 보면은 보색을 또 주로 사용을 하고 있고요 단청이나 오방색을 제가 이제 좀 변형시켜서 어쩐지 약간 제가 그 얘기하려 약간 단청 느낌이 좀 나는데 네 맞습니다 그래서 아까 말씀드린 대로 이제 그런 한국의 색이나 문양이나 그런 문화들을 제가 이제 영감을 받아서 그거를 이제 현대적으로 다시, 네, 다시 표현하는 이 작품에서 보시면 은 물방울이 부조다 보니까 빛에 의해서 그림자가 또 바뀌어요. 아 그렇지. 이 빛에 의해서 네. 어떻게 보면 그림자가 같이 움직이겠네요. 그렇죠. 네. 그래서 빛이 잘 되는 데다가 걸어주세요 라고 말씀을 드리는 게 아침, 점심, 저녁으로 그림자 위치가 또 바뀌고요. 그림으로 그려진 그림자는 움직이지가 않잖아요. 예, 그래서 그런 또 장점들이 있고 사실은 이제 그 유리가 가지고 있는 사전적 의미가 있어요. 굉장히 영롱하고 투영하고 그래서 저는 이제 이 유리 물방울이 또 하나의 렌즈 역할을 하는 거죠. 그래서 거친 황목 캔버스를 이 렌즈를 통해서 더 자세하게 들여다보는 그 의미는 과거를 계속 들여다보면서 예, 생각하고 고민하면서 그 생각들을 가지고 현대적으로 표현을 하고 있는 여기 약간 이제 형광빛도 또 돌잖아요. 네. 이쪽이 약간 좀 약간 어떻게 보면 묵은 색이었다면 이건 약간 좀 색이 쨍한 느낌이 있는데 한국의 복식이라고 삼국시대 때부터 
뭐 통일신라, 뭐 조선, 뭐쭉그 한복들이 전체적으로 나와 있는 책들이 있어요. 그 책들을 보는데 정말 충격적이었죠. 그 당시에도 그런 핫핑크나 음. 이런 색들이 있었어요. 아, 한복에도. 예. 그리고 보통 알고 색동저고리 뭐. 그, 거기까지만 음. 알고 있는데 정말 물감으로도 만들어서 이렇게 구현하기 어려울 정도의 색들도 있었고. 음. 그러니까 현대색이 아니라 예전에도 이런 색들이. 그렇죠. 이게 이제 제가 봤을 때는 그 유행처럼 이렇게 주기적으로 도는 것 같아요. 음. 예를 들어서 형광색이 유행이다 그러면 지금 세대들은 이게 지금 유행하는 거라고 생각을 하지만 과거에도 이미 수백 년 전에도 이런 색상들이 있었다는 거죠. 근데 사실 이 색깔들이 보면 은 화려하지만 황목이 거친 부분들이 또 색을 또딱 잡아주는 느낌이 들어요. 네, 제가 생각했을 때 이제 이 황목이 제가 동양인이고 또 한국인의 어떤 그 정체성이라고 음. 제가 아무리 눈색을 바꾸던 염색을 해도 저는 한국 사람인 것처럼 그쵸, 그쵸. 예, 본질 그쵸. 자체는 예, 본질 자체는 변하지 않지만 그 위에서 이제 계속 다양하게 예, 제가 보여줄 수 있는 이, 이거는 지금 쭉쭉쭉 있는 것 같은 거 네, 이거는 이제 제가 이 평면 작업을 하기 이전에 조형물 작업을 했는데 아, 예전 작업들이? 네, 음. 그 조형물 작업을 할때 이제 렌더링을 이렇게 돌리는 거예요 그래서 이제 컴퓨터 작업으로 이렇게 작업을 한 건데 이렇게 또 프린트를 해보니까 드로잉 같고 재밌어서 이렇게 표현을 했어요 아, 그러니까 그 전에는 이제 이런 식의 어떤 입체적인 작업도 같이 하셔가지고 네 계속 입체 작업을 주로 했죠 입체 설치 제가 지금 이 작업들을 하기 바로 이 앞전의 작업들이 음. 이제 이렇게 피부로 아 이게 피부예요? 네. 예 이게 피부 사진입니다 오. 이때는 이 물방울이 이제 땀방울이라는 아. 주제로 제가 이제 유리 전공이다 보니까 항상 그 뜨거운 데 노출이 많이 되잖아요 그렇죠, 그렇죠. 예 그래서 거기 제 피부에서 올라온 그렇죠. 그 땀방울 아. 그 땀방울을 이제 제가 모티브로 이런 작업을 했는데 사실 이제 요 작업의 시작은 제가 이제 외국에서 생활하면서 느낀 이제 그런 어떤 인종차별적 경험들을 이제 피부라는 이제 또 주제로 제가 대학원에서 논문을 썼거든요. 피부색은 다르지만 인간은 하나다. 인간은 똑같다. 그런 거에서 제가 이제 시각적으로 오는 인정차별이라는 주제로 논문을 썼습니다. 엄청 의미가 있는 작업이네요. 네, 의미가 있는 작업인데 제가 이제 한국에 2015년도에 이제 미국을 해서 전시를 했었는데 반응은 깜짝 놀랐겠네. 아니요. 깜짝 놀랐죠. 물론 깜짝 놀랐는데 예, 너무 혐오스럽고 아. 충격적이고 <웃음> 어. 너무 리얼했던 거죠. 근데 저는 개인적으로 너무 좋았어요. 그 전시의 피드백이. 왜냐면 저희가 작업을 하면서 관객들이나 사람들한테 어떤 영감이나 오감을 전해줄 때 항상 아름답고 좋은 것만 있지 않다고 저는 생각하거든요. 그래서 잔인한 것도 그것도 마찬가지로 예. 그런 어떤 동기부여를 줄 수도 있는 거고 어찌됐든 관객들한테 유충목이라는 사람이 이런 경험을 통해서 이런 오브제로 이렇게 제가 설명을 합니다 라고 했을 때그 반응들이 저는 좋았는데 국내에서는 많이 어려울 것 같다 라고 이제 말씀을 하신 적도 있어요 아, 그럼 뭐 외국 가서 하시면 되겠네요 <웃음> 우리, 우리 글로벌하게 네. 이게 분명하게 그 사람들한테는 충격적이고 했지만 지금의 작업과 전혀 무관하진 않다고 보거든요. 네, 맞습니다. 자연스럽게 다 연결돼 있고 음. 어떻게 보면 작가님의 생각들이 계속 여기 투영되니까 아, 아까 그 투영된다. 아, 이렇게. 이 항목의 약간 거친 느낌이 여기 또 피부의 어떤 그런 느낌도 네. 예, 있는 것 같고. 네, 맞습니다. 자세히 들여다보면 이게 확대해서 찍은 사진인데 우리가 매끈하게 생각하지만 현미경으로 확대해서 음. 보면 은이 안에 굴곡도 많고 그런 것들이 또 비슷하기도 하고 그리고 이제 여기 이때 보여줬던 땀방울의 이환제 작업들에서 보면 형태적인 부분에서는 이 환이 계속 이어져서 내려오고 있습니다 네, 환이라는 거는 또 이제 그 원, 서클 이제 그런 순환이라는 의미도 있고요 이제 뭐 저뿐만 아니라 모든 사람들한테 순환이라는 또 좋은 의미를 갖고 있기 때문에 여 뒤에 있는 약간 이 작업은 분명 신작인 건가요? 아 예, 이번에 이제 새로 또 신작을 준비를 한 겁니다. 아 이건 약간 병풍 느낌도 나고? 네, 좀 한국적인 이제 그런 여러 가지 소재들 중에서 또 이번에는 병풍을 모티브로 잡았는데요. 저는 이제 회화 전공이 아니다 보니까 어, 꼭 작품을 벽에다가 무조건 걸어야 된다라는 또 그런 강박관념이 음. 또 의외로 저를 또 이렇게 스트레스를 받게 하더라고요. 어. 그래서 어, 이번 작품은 
벽에 걸지 말고 세우자. 음. 예, 그래서 이제 병풍으로 하면서 한국화, 예? 매화 나뭇가지를 보고 아 모티브로 제가 이 좀, 형태가 예, 아 예, 그러고 이 이게 매화 그거 네네네. 아 이제 꽃 대신에 저는 이제 이 물방울로 이슬이 이렇게 맺혀서 마치 이렇게 쫙 퍼지듯이 그렇게 표현을 해본 겁니다. 아, 그럼 이 라인은 뭐예요? 금색 라인? 이게 이제 제 작품에는 다 들어가 있는 이 금색 라인인데요. 이 금색 라인이 의미하는 거는 이제 절제. 금색은 또 동양을 대표하는 색이기 때문에 그거를 이제 절제라는 의미로 구성을 해봤습니다. 어떻게 보면 사실은 지금 그 계속 동양적인 뭐 아까 한국적인 이런 부분을 했잖아요. 이게 딱 이렇게 되니까 더 확장된 느낌이 드는 것 같아요. 그냥 매화 느낌도 있지만 제가 봤을 때 약간 산소화 느낌도 좀 있고 네. 이 안에 내가 쑥 들어가는 느낌? 네. 평면 쪽에서 보여주는 부분들이 진짜 좀 답답했을 것 같다는 생각이 들어요. 이 작업 보니까. 제가 조형 작업을 했고 평면 작업을 했고 그러다 보니까 또 다시 또 조형 작업에 대한 또 갈망이 있어요. 그래서 어, 캔버스를 가지고 또 입체적으로 좀 표현하는 작업을 또 구상 중에 있습니다. 아, 네. 아, 기대가 되네요. 아, 감사합니다. 네네. 작가님이 뭐 외국 생활도 많이 하셨고 그랬잖아요. 네. 또그 얘기 좀 하면 어떨까? 아, 예. 큰 포부를 가지고 와가지고 작업을 딱 했는데 반응이 별로였을 때. 그 당시 때제 기분은요. 음, 